ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து உங்கள் ஆண்டி பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்வாட் அப்படிங்கிறது எம்பிஏ இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஆனால் நானே இத்தனை நாளாக ஏன் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதை எப்படி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா விவேப் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல்ரெடி ஃப்ரீயாக வந்து வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஒரு மூணு வீடியோ வந்து ஃப்ரீயாகவே போட்டிருக்கிறேன் அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு நாலு பார்ட் வந்து மெம்பர்ஸ் யூடியூப் மெம்பர்ஸுக்கு வந்து போட்டிருக்கிறேன் ஸோ யூடியூப் மெம்பர்ஸுக்கு யூடியூப் மெம்பர்ஸ் மட்டும் இந்த வெபினாரில் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் எயித் ஜூலை ஓகேங்களா வெனஸ்டே கம்மிங் வெனஸ்டே மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இடையில் பிரேக் வந்து இருக்கும் நைன் டு நை டென் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன் தேர்ட்டி டு த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைவில் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாக போடுறத விட லைவில் நம்ம வந்து டெமோ காமிச்சோம் அப்படின்னம்னா எப்படி என்ட்ரி எடுக்கணும் எதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெமோ காமிச்சோம் அப்படின்னம்னா எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது அதனால் இந்த லைவ் செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ யூடியூப் மெம்பர்ஸ் என்னை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஸோ யூடியூப் மெம்பர் ஆகாதவங்க நம்ம சேனல் பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மெம்பர்ஷிப் லிங்க்கும் வந்து கீழே வீடியோக்கு கீழே கொடுத்துட்றேன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்வாட்டுக்கு வந்து வருவோம் ஃபேட் அப்படின்னா என்ன எஸ்டபிள்யூஓடி ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம வந்து ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரென்த் எஸ்னா ஸ்ட்ரென்த் டபிள்யூனா வீக்னஸ் ஓனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டீனா த்ரெட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய நம்ம ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருக்குது வீக்னஸ் எங்கே இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கே இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் ஸோ இதில் நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த குவார்ட்டர் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் இந்த இயரில் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய இதை வந்து எடுத்து ரிப்போர்ட் எடுத்து வந்து அனலைஸ் பண்ணேன் ஸோ அதில் நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஃபைன் பண்ணேன் எனக்கு முதல்ல தோண விஷயம் நம்ம ஏன் வந்து டெய்லி அதை வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன் ரிப்போர்ட்டை டெய்லி மெயின்டைன் பண்ணல மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஏன் வந்து நம்மளுடைய ட்ரேடிங் வீக்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஏன் வந்து நம்மளுடைய ட்ரேடிங்கே ரிவ்யூ பண்ணலை அப்படிங்கிறத எனக்கு வந்து தோணுச்சு அதனால தான் ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு வர்றதுனால டயர்டாக அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மேனேஜ் பண்ணவே இல்லை அதாவது ட்ரேட் பண்ணுறோம் வர்றோம் ப்ராஃபிட் பண்ணுறோம் லாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்துருக்குது நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணுறோம் என்ன ஏது அப்படிங்கிறதே எனக்கு வந்து தெரியாமையே வந்து இருந்திருக்குது உண்மையுமே ஏன்னா இத்தனை நாளாக நான் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து லாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் அப்படி இல்லை நான் இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட் ஜோனுக்கு வந்து வந்துட்டேன் அப்புறம் எங்கே வந்து லாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஈக்குவிட்டியில் வந்து லாஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எங்கெங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது எங்கெங்கே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறீங்க எங்கெங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டி இருக்குது எது வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக ஒத்தே வராது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கையில் நான் ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணலை ஏன்னா இப்போவே மணி பன்னெண்டாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நைட்டு ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மற்ற எல்லாமே நான் என்னோடய இது எக்ஸலில் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டேன் பட் ப்ரெசன்டேஷனாக நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரெடி பண்ணலை பட் ஓவராலாக எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் ஒரே ஒரு இது மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் பேங்க் நிஃப்டிக்கு மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பேங்க் நிஃப்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது மார்ச்
ஏன் அப்படின்னா நான் யூஸ்வலாகவே புட் சைடு வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுவேன் கால் சைடு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதையும் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அது எனக்கு முதல்லே தெரியும் அதை இப்போ இந்த இயரில் அது வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக பிரித்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்படி பார்க்கையில் எனக்கு கால் சைடு வந்து கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் இப்போது நான் என்ன போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா வின்னிங் பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு ட்ரேட் பண்ணுறோம்னா எத்தனை வின்னிங் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்படினா கால் சைடு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓரு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து வின்னிங் பர்சன்டேஜ் புட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழு புள்ளி ஆறு மூணு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ எட்டு ஓகேங்களா என்னோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அக்யூரசி வந்து எப்போவுமே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அப்படியே வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் இதுதான் வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் ஸோ அதனால் அக்யூரசி இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து ஒரி பண்ணிக்கவே இல்லை ரிஸ்க் ரோட் ரேஷியோ அதை தான் நான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் இப்படி பார்க்கல ஆவரேஜாக ப்ராஃபிட் பண்ணுறது பெரு ட்ரேடுக்கு ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸில் வந்து நான் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுதான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ட்ரேடுக்கு கால் ஆப்ஷனில் ப்ராஃபிட் பண்ணுறது புட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி ஆவரேஜ் லாஸ் பர் ட்ரேடு அப்படின்னா நான் மொத்தமாக எத்தனை ட்ரேடு லாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு அதை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதில் ஆவரேஜ் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கால் சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ராஃபிட் பண்ணுறத விட லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது புட் சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்குது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி வந்து வரும் ஓவராலாக அது இன்னும் ஏன்னா கால் சைடில் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்குறங்காட்டி ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து அடி வாங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு நான் வந்து ஆனலைஸ் பண்ண விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் அதாவது ஏப்ரல் ஒன்றுலேருந்து ஜூன் முப்பது வரைக்கும் வந்து அனலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் இருந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து வந்திருக்கு இதில் என்ன அப்படின்னா கால் சைடு வந்து இப்போ வந்து நல்லா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் இப்போ லாஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் சைடு வந்து மார்க்கெட் வந்து நல்லா கால் சைடு தான் இருக்குது பையிங்கில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ செல்லிங்கில் இல்லை அதனால் செல்லிங்கில் வந்து கொஞ்சம் வந்து இப்போ புட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ மார்க்கெட் பையிங்கில் இருக்கையில் புட் சைடு வந்து ஸ்ட்ரகிள் மார்க்கெட் செல்லிங்கில் இருக்கையில் கால் சைடு வந்து ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ரிஸ்க் ரோட் ரேஷியோ ஓகே ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்கு அது வந்து ஓகே இப்போ நான் இந்த அமௌண்ட் சொல்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்கரேஜ் ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் தான் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டு இந்த லாஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் தான் அதனால இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னாலும் வந்து அது ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை வந்து கிடையாது என் ஆஃப் இதில் வந்து நான் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் வந்து இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரித்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் நான் வந்து பிரிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரிலாம் பிரிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செக்டார் வைஸ் ஓகேங்களா எம்சிஎக்ஸு எம்சிஎக்ஸில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்எஸ்சி என்எஸ்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி அஞ்சு செக் செக்டாராக வந்து பிரித்தாச்சு அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டாக வந்து பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பிர
ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது ஏன்னா இதை நான் வந்து இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுறப்போ ரெண்டு நாளாக இதுதான் உட்காந்து பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்போது நம்மளுக்கு சம்மார் எங்கேயோ வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஏற்கனவே மைண்டில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்கேயோ வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் என்னத்தையும் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்தது அதனால தான் வந்து இப்போ வந்து டீப்பாக வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து உட்காந்தா ரெண்டு நாளாக உட்காந்தா உட்காந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரித்து எடுத்து இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க் நிஃப்டியில் இப்போது இந்த பதினஞ்சு மாதத்தில் ஓவராலாக ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் லாஸ் வந்து தான் இருக்குது பட் அதே சமயத்தில் நிஃப்டியில் வந்து நான் வந்து ப்ராஃபிட் விட்டுருக்குறேன் ஒட்டு மொத்தமாக ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் வந்து இருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஏன் பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகுது நிஃப்டியில் வந்து ஏன் அதிகமாகுது அப்படின்னா நிஃப்டி வந்து நான் எப்போவுமே எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப கன்ஃபார்மேஷன் இருந்தால் தான் வந்து எடுப்பேன் பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவே அது வந்து எப்போவுமே ட்ரேட் பண்ணுறது பட் நிஃப்டியில் வந்து ரொம்ப கன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் மட்டும் வந்து எடுப்பேன் அதனால் நிஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அடி வாங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிஃப்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிஃப்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த மணியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும் பட் பேங்க் நிஃப்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த மணியில் நிறையா வந்து ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் பேங்க் நிஃப்டியிலையுமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லாஸ் வந்து விட்டுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை இந்த முப்பத்தி ஏழாயிரம் இந்த மாதிரி வந்து லாஸ் வந்து விடுறது முப்பத்தி ஏழாயிரம் வந்து லாஸ் ஓகேங்களா முப்பத்தி மூணாயிரம் வந்து லாஸ் இந்த மாதிரி பெரிய லாஸ் வந்து விடுறது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக வந்து இருக்குது இப்போ இந்த இதெல்லாம் நான் வந்து செக் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த நாற்பத்தி ஓராயிரம் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டெல்லாம் நான் வந்து செக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் வந்து இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மணியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஓகேங்களா இந்த ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அத்தை மணி அல்லது இந்த மணியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரியில் ஓகேங்களா ஏன் இந்த மணியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து எனக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கும் மார்க்கெட் அவ்வளோ தூரம் ரொம்ப கீழே இறங்குமா அப்போ ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் நம்ம அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறங்காட்டி நம்ம உள்ள இது இந்த மணியில் ட்ரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு குயிக்காக வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிடலாம் அத்த மணியில் ட்ரேட் பண்ணி குயிக்காக வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறது வந்து ப்ராப்ளமாக வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ கிளியராக வந்து என்ன மேட்ரு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கையில் நான் வந்து இந்த மணியில் ட்ரேட் பண்ணுறேன் லாஸ் வந்து விடுறேன் இப்போ இந்த மணியில் வியாழக்கிழமை ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா இந்த மணியில் அத்த மணியில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரேட் பண்ணுவோம் அத்த மணியில் ட்ரேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஆப்போசிட்டாக போச்சு அப்படின்னாலே ப்ரீமியம் ஏரோசன் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் பண்ண அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராஃபிட் வந்து இன்னுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அக்யூரஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறேன் அப்போது என்ன பெரிய லாஸ் இந்த பெரிய லாஸை நான் வந்து ஏன் வந்திருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து செக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐநூற்றி ஒம்பது ரூபா இருக்கையில் வாங்கி அது அறுபது ரூபா வரைக்கும் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வந்து நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது நான் அப்படியே பிக்சரை அப்படியே வந்து ஓட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டவுட் இருக்கையில் தான் நான் வந்து இந்த மணியில் வந்து அத்த மணியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இனி வர்ற நாட்களில் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது ரியல் க்ரோத் வந்து இனி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஏன்னா இத்தனை நாள் லேர்னிங்க்கு வந்து இது பண்ணியா
கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகல் வந்து இருக்குது அப்படின்னாலுமே அதில் எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ நீ கேர்ஃபுல்லாக வந்து பண்ண அப்படின்னா அதையும் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஓவராலாக ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்து இருக்குது பட் ஆனால் பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் வந்து லாஸில் தான் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் வந்து போன இது இந்த த்ரீ மந்த்ஸில் பார்த்தீங்க இல்லை ஆமாம் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்த இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து லாஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் இம்மிடியட்டாக மேபி இந்த மந்த்துக்குள்ளேயே இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டையும் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு வியூ ஆகுது என்னால் வந்து அந்த பிக்சரை ஓட்டி பார்க்க முடியுது ஆக்சுவலாக இதில் இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணையில் என்ன நானே நான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணையில் எனக்கு என்ன அப்படின்னா நான் பாஸ்ட்டில் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படிங்கிறதும் என் கண் முன்னாடி வந்து வருது ஃப்யூச்சரில் என்னோடய க்ரோத் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதும் என் கண் முன்னாடி வந்து வருது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து பிரித்து எல்லாமே வந்து அனலைஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் லாஸிங் ட்ரேட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ட்ரேட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது சரி இது கம்மியாக இருக்கிறது நார்மல் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் அதே சமயத்தில் லாஸ் ஆகிறப்போ பிற ட்ரேடுக்கு லாஸ் ஆகிற அமௌண்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது பிற ட்ரேடுக்கு ப்ராஃபிட் வர்ற ப்ராஃபிட்டும் வந்து கம்மியாக வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து கிளியராக வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன் அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்டாக்ஸில் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸ்ட்ராட்டஜி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறத விட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறதோ அல்லது பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுறதோ எனக்கு வந்து செட் ஆகுது நான் ரியல் டைமில் வந்து ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குறது தான் எனக்கு வந்து பழக்கம் பட் இதுலேயுமே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் நார்மலாக வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பிரச்சனை வந்து கிடையாது பட் எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நான் ஒரு 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 ஸ்டாக் வந்து எடுத்துக்குவேன் அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லெவல் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அதுலேயே வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி டாரன் ஃபார்மா பாரதி ஏர்டெல் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ஸ்கிரிப்டில் பெரிய லாஸ் வந்து போயிடுச்சு அது என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டாக்ஸில் ஒரு ட்ரேட் பண்ணுவேன் அந்த லாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா லாஸோ ப்ராஃபிட்டோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படி தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா ஸ்டாக்ஸில் நான் வந்து புதுசு அப்படிங்கிறங்காட்டி பட் இந்த டாரன் ஃபார்மா பாரதி ஏர்டெல் இந்த மாதிரி நல்ல வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் ஆரோ ஃபார்மா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இது நல்ல மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ரீஎன்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரீஎன்ட்ரி எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய லாஸ் வந்து விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஹேபிட் வந்து ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதே கிடையாது இப்போ அதுக்கு நான் வந்து எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்லி ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை எனக்கு இப்போ வந்து பேமெண்ட் நான் வந்து அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான மைண்ட் செட்டில் வந்து இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறங்காட்டி ஸ்டாக்ஸை வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ஹோல்டில் வந்து வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஃப்யூராக வந்து இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறேன் அடுத்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நான் நல்லாவே வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் பட் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணால் முட்டேன் உண்மையை சொல்ல போனால் ஸ்டாக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸில் எதுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஆப்ஷன்ஸில் பெரிய மூமெண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணணும் அ
இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் உங்களுடைய டே டு டே லிவிங்க்கு பட் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்பாட் மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும் ஏதோ மந்த்லி ஒன்று மாட்டினாலே ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நான் என்ன ரீசன் தெரில அதை அப்படியே வந்து விட்டுட்டேன் இப்போது நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிளியராக வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நான் இப்போ அதையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்கில் ஃபஸ்ட் வீக்கில் இருந்து இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா இப்போ எப்படி பண்ணுறனோ அதே மாதிரி வந்து பண்ண போகிறேன் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக பர்டிகுலராக அந்த தேர்ஸ்டேஸ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இப்போ நான் வந்து எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன இருக்குது என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து பெரிய ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுறது ரிஸ்க் ரோட் ரிஸ்க்கு வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கிறது வீக்னஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்யூரசி வந்து கம்மியாக இருக்கிறது ப்ளஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் சாரி கால் ஆப்ஷனில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்குது அது போக ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது இந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதுல ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸ் நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து விட்டுடுறேன் இண்டெக்ஸ் மட்டும் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் அதை வந்து எல்லாமே வந்து இது பண்ணுறேன் ஸ்டாக் ஃபீ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் கையில் எடுக்கிறேன் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதில் ஏன்னா அதில் நான் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதில் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் வந்து தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸை நான் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இத்தனால மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அனலைஸ் பண்ணதில் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு வந்து தெரியுது அப்படிங்கிறங்காட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தோம் அப்படின்னோம்னா நான் வந்து ஈக்குட்டி இந்த சிங்கிள் மார்ஜின் வந்ததுக்கப்புறம் கமாடிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக வந்து ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இங்கே ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை வச்சு அங்கே வந்து ப்ளே பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கு அப்போ இங்கே ப்ராஃபிட் எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து கமாடிட்டியில் வந்து லாஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அதையும் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணங்காட்டி ஸோ மணி பேஸ்டு டார்கெட் வச்சு டெய்லி வந்து ப்ளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பிளான் இப்போ கமாடிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன லாஸஸ் வந்து இருக்குது நிக்கலில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் சம்திங் அதெல்லாமே இந்த வாரத்துலேயே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன் அந்த லாஸ்லாம் அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ அது ஓகே பட் அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா லெட்டு காப்பர் அதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லாஸ் வந்து இருக்குது அந்த லாஸ் வந்து ஏன் வந்தது அப்படின்னா லெட்டுலலாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக வச்சு ட்ரேட் பண்ணி இடையில் வந்து ட்ரேடே பண்ணலை பட் ஆனால் அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக வந்து ஒரே மந்த்லேயே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்னா வந்து லாஸ் பண்ணி இருந்திருக்கிறேன் லெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ண முதல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டில் லாஸ் அப்படின்னா அதை பக்காவாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த லாஸை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவேன் ரெக்கவர் பண்ணி அதையும் வந்து ப்ராஃபிட் ஜோனுக்கு வந்து வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் இப்போ இந்த அனலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணாதங்காட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த லெட்டில் அவ்வளோ பெரிய லாஸ் ஆனதே எனக்கு வந்து தெரியாமல் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது இப்போ அதையும் வந்து ஃபெச்சு போட்டாச்சு இனி அதையும் வந்து நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்பர் காப்பர் வந்து யூஸ்வலாகவே காப்பரில் நான் ரொம்ப ரேராக தான் ட்ரேட் பண்ணுவேன் எப்போ அப்படின்னா அதனோட லார்ஜ் சைஸ் வந்து தௌசண்ட் இருந்தப்போ பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தாலே ஐயாயிரம் ரூபா ஆச்சு பட் அதை நான் வந்து அதனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக வந்து ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து காப்பர் வந்து எனக்கான ஸ்கிரிப்டாக இல்லாமல் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது ஆனாலும் அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து லாஸ் போயிட்டு இருக்குது பட் ஆனால் அதையும் வந்து இப்போ லாஸ் எப்படி லாஸ்ன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இனி அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்தாகணும் ஸோ இனி அதுலேயும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சில்வர் ஜிங்க்கிலலாம் வந்து நல்லாவே வந்து ப்ராஃபிட் உள்ள வந்து இருக்குது சில்வர் மினியில் வந்து லாஸில் இருக்குது அது ஏன் வந்து வருது அப்படின்னா சில்வர் மினி 
இதே மெகாவில் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபெயிலியராக இருந்திருக்கும் பட் மினியில் பண்ணங்காட்டி அது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த லாஸ் எல்லாமே வந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரிச்சுட்டேன் எனக்கு எது இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகும் எனக்கு இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓகே நான் இப்போ அதை வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிஃப்டியில் நல்லாவே பண்ணுறேன் பேங்க் நிஃப்டியில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இது ஒன்று அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஆகவே ஆகாது அதை நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ அது ஆகவே ஆகாது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஆகவே ஆகாதுன்னா இப்போதைக்கு இந்த ஷார்ட் டேமில் ஆகாது அது முன்னா பின்னாடி இந்த லாஸை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுற மாதிரி ரெக்கவர் பண்ணிவிடுவேன் பட் ஆனால் இப்போ இந்த அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நான் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸில் கை வைக்கிறக்கு எனக்கு ஐடியா இல்லை ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மேலே தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்கெலாம் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னா அதை வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த க கமாடிட்டியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன லாஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது லா நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறத இன்னும் நல்ல ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பிளான் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஷெட்யூல் வந்து போட்டாச்சு இப்போ என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த நிஃப்டி இன்னும் பெ பெட்டராக வந்து பண்ணுவேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் சாரி ஆப்ஷன்ஸ் பேங்க் நிஃப்டியில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் லாஸில் இருக்குது அதை இந்த மந்த்துக்குள்ளேயே நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்க்குறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் கமாடிட்டியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன லாஸ் அதை வந்து இந்த வீக்குக்குள்ளேயே வந்து ரெக்கமெண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்க்குறேன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எங்கிட்டருந்து வந்து ஒரு வீடியோ வந்து எய்ம் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா மூன்று மாதத்தில் இருபது லட்சம் சம்பாதித்தது எப்படி பதினஞ்சு லட்சம் சம்பாதித்தது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோடய மிஸ்டேக்ஸும் வந்து தெரிஞ்சது நான் இதை அனலைஸ் பண்ணுறப்போ என்னோடய க்ரோத்தும் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து தெரியுது அதை நீங்கள் வந்து அது உங்களுக்கும் காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து பூஸ்டப்பாக இருக்கும் ஓகே நம்மளும் இது மாதிரி ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இது ஆப்ஷன்ஸில் ரெக்கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ரெக்கவர் பண்ணியாச்சு பேங்க் நிஃப்டியில் மட்டும் இன்னும் லாஸில் தான் வந்துருக்கு ஓவராலாக ஆப்ஷன்ஸில் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியில் லாஸில் வந்து இருக்குது அதை நான் இந்த மந்த் அல்லது இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கான்ஃபிடென்ட் வந்துருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கமாடிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் கமாடிட்டி ஆப்ஷன்ஸில் கோல்டு குரூட் ஆயில் ரெண்டும் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பக்கமாக வந்து லாஸ் அது கோல்டுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எரர்னாலேயே ஒரு பதினேழாயிரம் சம்திங் வந்து லாஸ் ஆகிருந்தது அது நான் சுத்தமாகவே கை வைக்க போகிறது இல்லை இனிமேல் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து லிக்யூடிட்டி வந்து கிடையாது இப்போ கோல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு ஓகேங்களா கோல்டு எல்டிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது அப்படின்னு இருக்குங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்க் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறோ எண்பதோ இருக்கும் அப்போ நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா தொண்ணூறுலேயே எண்பதுலேயே தான் கட் ஆகுது ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறங்காட்டி நான் வந்து இதில் நான் கை வைக்க போகிறதே கிடையாது கமாடிட்டி ஆப்ஷன்ஸில் கை வைக்க போகிறதே கிடையாது ஸோ இப்போதைக்கு நான் எதை எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா க கமாடிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் பண்ண போகிறதே கிடையாது ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பண்ண போகிறது கிடையாது இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவேன் அது நான் அது அது பண்ணுறேன்னா அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இது ஐவியெலாம் இம்பாக்ட் பண்ணுறப்போ இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து பண்ணுவேன் அதே எப்போ போல் வந்து பண்ணுவேன் அதில் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் வந்து இருக்குது அதனால் இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் இது வந்து கமாடிட்டி டெய்லியுமே இது தான் மற்ற செக்மெண்ட் எல்லாமே அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறேன் ஏன்னா க்ரோத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் வந்து போயிட்டுருக்கிறங்காட்டி என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த்ரெட்ஸ் இதெல்லாமே நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நான் அந்த இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதில் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் வீக்
இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னே அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் பாட்டுக்கு என்ன என்னோடய இதை இப்போ அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பொருள் நான் மட்டும் போயிட்டே இருக்கலாம் பட் இது உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ண மாட்டிங்க ஸோ இந்த ஆங்கிளெலாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களோட ப்ராப்ளம்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராப்ளமாக வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஸோ நான் வந்து என்னோடது வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போது அப்படியே பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் அது அப்படியே எடுத்து பார்க்கையில் ஓகே செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் லாஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கையில் அந்த அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது அப்படியே என் பிக்சரில் வந்து என் மைண்டில் வந்து அப்படியே வந்து ஓடுது அப்போது அந்த மிஸ்டேக்கை நான் வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு வந்து தெரியுது அதனால் இதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதாகும் டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா அலைஸ் ப்ளூ ஆன்லைன் டாட் காம் வெப்சைட்டில் இதில் இருக்குது பேக் ஆஃபீஸில் ரிப்போர்ட்ஸில் குளோபல் பிஎன்எல் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் இருந்து எடுத்து எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் எம்சிஎக்ஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எம்சிஎக்ஸில் அந்த கான்ட்ராக்ட் வைஸ் தான் வந்து வருது ட்ரேட் வைஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறது ட்ரேட் வைஸில் நான் வந்து எடுக்கல அது ஜஸ்ட் ஓவராலாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ லாஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து பார்த்து வந்து வச்சுருக்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை எனக்கு என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் அதிகமாக இருங்காட்டி இந்த ஸ்லிப்பேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது இந்த டேக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ஸ்லிப்பேஜஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னால அந்த ஸ்லிப்பேஜஸ்லாம் கம்மி ஆயிரும் அதே மாதிரி கமாடிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பேஜஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸை வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறேன் அதனால தான் நான் தெளிவாக வந்து சொன்னேன் இப்போ என்னோடைய அக்ரஸி அரௌண்டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு போடையில் அரௌண்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு இப்போ தெரியும் என்னுடைய மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னு தெரியும் நான் எப்போவுமே இந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அதை வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணிடுவேன் அப்போது எனக்கு வந்து அக்யூரஸி வந்து பயங்கரமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து என்னால் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்ல முடியும் என்னோடய அக்யூரஸி நீ வரக்கூடிய நாட்களில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சால் இந்த மந்த் அண்டு இந்த அனாலிசிஸ்க்கு அப்புறம் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போவே வந்து யோசிக்கவே யோசிக்காமல் உங்களுடைய அனாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள்லாம் ஏதோ சிங்கிள் செக்மெண்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஓகே நிக்கலில் டூ தௌசண்ட் வந்து லாஸ் அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறோம் சில்வர் மினி இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு அதை ஒன்று ஒரு 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 டாஸ்க்கு முடிக்கையில் உங்களுக்கு அதனுடைய கான்ஃபிடண்ட் வந்து வேறு லெவலில் வந்து வரும் ஸோ அதை தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இப்போது இம்மிடியட்டாக நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இந்த சின்ன சின்ன லாஸ் அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது அடுத்தது இம்மிடியட்டாக பேங்க் நிஃப்டி இந்த ரெண்டையும் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது தான் இப்போதைக்கு என்னுடைய பிளான் ஸோ அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தான் ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயம் சிலருக்கு வந்து என்னடா இவன் கதை சொல்லிட்டுருக்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் சிலருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படி அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னாலும் பின்னாடி உங்களுக்கு ஏதாட்டும் வந்து தோணும் இந்த வீடியோ மறுபடியும் பார்க்குற மாதிரி வந்து சூழ்நிலை வந்து அமையிற மாதிரி வந்து இருக்கலாம் அதனால் அதை இப்போ இருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க என்ன மாதிரி இப்போது இப்போ நான் ஆப்ஷன்ஸில் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறனே தெரியாமல் நான் வந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டுருக்குறேன் அப்புறம் நான் அதை முதலே நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னும் அதை வந்து நல்லா வந்து கொண்டு போயிருந்திருப்பேன் ஒன்று முதல்லையே அந்த ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸில் ப்ராப்ளம் இருந்ததை ஐடென்டிஃ